வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட திரு கலையரசன் அவர்கள் இருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கு முக்கியமா அவரோட ரீசெண்டா அவர் திரு விஜய பாஸ்கரோட வெளியிட்ட திரவிடியன் மாடல் புக் பத்தி நம்ம பேச போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் கேப்டியல் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணுது இந்த டிஸ்கஷனுக்காக உங்களோட புக் பத்தி பேசணும் ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி மகிழ்ச்சி கேப்டியல் ரியலி மகிழ்ச்சி உங்களோட புக்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கம்பேரிசனும் பார்க்க முடிஞ்சது இப்ப கேரளா தமிழ்நாடு குஜராத் மூணு ஸ்டேட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணிப்பீங்க இப்ப தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் வளர் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு மாநிலம் குஜராத் போல ஆனா நீங்க சொன்னது போல அது பரவலா இல்லை எல்லா இடத்துக்கும் அந்த வளர்ச்சி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகல சோசியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு இன்னும் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு போட்டிருந்தீங்க அதே மாதிரி கேரளாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது சோசியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருப்பாங்க பட் கேரளா தமிழ்நாடு அளவுக்கு வள வளர்ந்த ஒரு மாநிலமா இல்லை ஒரு இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கேரளா அண்ட் இமாச்சல் பிரதேஷ் டூ அதர் ரீஜன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் எடுத்து இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ரெண்டு ரீஜன் சோஷியல் செட்டப் இப்போ இமாச்சலோடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்து ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு ஹில்லி ரீஜனில் அவ்வளோ பெரிய இன்க்ளூசிவான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தது இமாச்சல் பிரதேஷ் ரீலி ரீலி கிரே அது ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட் அதே மாதிரி கேரளாவுடைய ஹெல்த் அண்ட் ஸோ அதர் சோஷியல் இண்டிகேட் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இது வந்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சென்னுடைய அமத்தசனுடைய பேப்பர் அண்ட் இ ஆல்சோ ஆக்சுவலி அதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக உலக அளவில் கொண்டு போனது அவருடைய பங்கு உண்டு கேரளா ஆஸ் அ மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெவலப்பிங் வேர்ல்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்டேட் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தமிழ்நாடு வந்து இது ரெண்டுத்துலேயும் நடுவில் ஃபிட்டிங் எப்படின்னா இங்கே வந்து குரோத்தும் இருந்திருக்கு இந்த சென்ஸ் இப்போ நீங்கள் கேரளா குஜராத் அளவுக்கு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமியுடைய மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கிளியராக இருக்குது குஜராத் ஈக்குவலாக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ப்ராட் பேஸ் லேபர் இன்டென்சிவ் க்ரோத் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு ஸ்பேஷியலாக எல்லா இப்போ நீங்கள் குஜராத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது போர்ட் அதை சார்ந்த ஏரியா மட்டும்தான் க்ரோத் இருக்கும் அந்த குஜராத் அகமதாபாத் அந்த ஒரு செட் ஆஃப் ரீஜன்ஸில் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எல்லா ரீஜன்லேயும் ஒரு கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கும் இது நீங்கள் சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் மதுரை அப்படின்னு சொல்லி உள் வைல்ட்லி ஸ்ப்ரெட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ளூசிவ் வைல்ட்லி ஸ்ப்ரெட் எக்கனாமிக் க்ரோத்தோட ஒரு சோஷியல் செக்டாருடைய க்ரோ வளர்ச்சி இங்கே உருவா ஒரு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேஷன் சொல்கிற சோஷியல் செக்டார் இதோடு சேர்ந்து வளர்ந்துருக்கு அதுக்கான காரணங்கள் வந்து கண்டஸ்டட் ரீசன் சொல்லப்படுது ஒன்று வந்து எவ்வளோ திராவிடியன் பார்ட்டிஸுடைய ரோல் இருக்குது இந்த குரோத்தை உருவாக்குனதில் அவங்களுடைய இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்டாரிக்கலான காரணங்கள் இருக்கா இதனுடைய இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பேஸ் உருவானதுக்கு பட் த ஃபேக்ட் இஸ் இப்போதைக்கு குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓரளவுக்கு ரிலேட்டிவ் சென்ஸ் நான் இது சொல்கிறது எல்லாமே ரிலேட்டிவ் சென்ஸ் அப்வியஸ்லி நிறைய ப்ராப்ளம்கள் இருக்கு இந்த இந்த குரோத் பேட்டர்ன்லையும் சரி இந்த சோஷியல் செக்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லையும் சரி பட் இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்கேல் தமிழ்நாடு உண்மையிலே வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு அளவுக்கு இன்க்ளூசிவா கொண்டு போனதுல குஜராத் அளவுக்கு குரோத் அந்த கேரளா அளவுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் டூ நாட் எக்ஸாக்ட்லி கேரளா சோஷியல் செக்டர் கண்டிப்பாக பண்ணிடு அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி அதுதான் நமக்கு டேட்டா அதனுடைய அக்கௌண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா கிளியராக இது ஒரு ஒரு இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்துக்கான ஒரு ப்ராஜெக்டியாக தான் இருந்திருக்கு பிஜேபி மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தேன் பிஜேபி பார்ட்டிக்காரங்களோட டிஸ்கஷன் டிவியில பார்க்கும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆர்குமெண்ட் வச்சாங்க இப்ப தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்க காலகட்டத்துல இருந்தே ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு மாநிலமா தான் இருக்கு அப்ப இருந்தே ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டேட் தான் ஸோ டிரெவிடியன் பார்ட்டிஸ் பெருசா எதுவும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல ஈவன் இஃப் இன் கேஸ் டெவிடியன் பார்ட்டிஸ் நீங்க ரூல் பண்ணலாம்னா கூட இதே குரோத்த தமிழ்நாடுனால அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்ட் முன் வைக்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சரி அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கான சோர்ஸ் என்னென்னா ஒரு ஒரு கொலோனியல் இன்டர்வென்ஷன் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் கொலோனியலிசம் வந்து ஒவ்வொரு ரீஜனில் எப்படி இன்டர்வென் பண்ணிருக்கு அப்படின்றத பற்ற
uh, well developed compared to indirect regions. I mean, there is system Bengal or other uh, Bihar and other regions. Or direct or right war system in the British regions on the relative of form and angle. But question in the debate lula weakness in the now, there is a historical determination. If British people do that, they will be able to do that. They will be able to do that education development, they will be able to do that intervention in health, they will be able to do that intervention in industrial clusters. That's why they will be able to do that. In the sense, you can see that all the regions are equal to all the regions. So, Tamil Nadu stands out. So, you can say that there is something specific to this region. Here, Director health liyo, director education liyo, and uh, industrial sector liyo, intervention are under state interventions. And the state interventions when the Dravidian parties are pannangla, 67 lana ta aram chida, yeh ninge kamrajar pannliya, adhik umnadi uh, industrial growth liya, abhi nu or debate liko. Yeh nu dey next extension, the debate ondu na, idu umbral ulla or debate, ipada BJP pista, umnadi isle idu sarigla and the debate basic chida dang, adhik uh, the British intervention alna yeh naalde dena. அதுக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு சொல்ல போனா இன்னொரு ஸ்காலர் ஒருத்தர் சைஃபால் குப்தான் சொல்லி இது பிஆர் பில்லியன் ஸ்காலர் அவரோட ஆர்குமெண்ட் கூட உண்டு இது என்னன்னா இந்த ரைத்வாரி சிஸ்டம் வந்து ஒரு சப் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கூட உருவாக்குச்சுன்னு ஆனா இந்த அக்கௌண்ட்ல மிஸ்ஸிங் என்னன்னா பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் ஈவன் நீங்க காமராஜருடைய ரோல் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குனது பிப்டிஸ்ல அதாவது இந்த ஹிந்தி எஸ்டேட் ஆவடி எஸ்டேட் ஆவடி இருக்க ஃபேக்டரிஸ் ஒரு மேஜர் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஃபேக்டரிஸ்ல சென்டரோட நெகோஷியேட் பண்ணி அதை இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது அவரோட ரோல் முக்கியமாக முக்கியமான ரோல் உண்டு பட் கொஸ்டின் என்னென்னா இஸ் தட் அது வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த திராவிடியன் மொபிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா எவிடென்ஸ் பியூர்லி எவிடென்ஸ் படி பார்த்தோம்னா அப்படி பார்க்க முடியாது அவர் வந்து ஒரு காமராஜரோட இன்டர்வென்ஷன் அதாவது பர்டிகுலர் இந்த ஃபிஃப்டிஸ் டு சிக்ஸ்டி செவன் அந்த ஒரு ரீஜிம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீஜிம் தமிழ்நாடுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் உருவாக்குனதுக்கு அதை வந்து அது வந்து ஒரு திராவிடியன் மொபிலைசேஷன் வந்து வெளியில வச்சு பார்க்க முடியாது நீங்க இங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு அமெரிக்கா என்னுடைய இங்க பிரவுன்ல இட் வாஸ் ஆவர்ட் அசுதோஷ் வாஷ்னேன்னு சொல்லி அவருடைய அக்கௌண்ட் படி காமராஜருடைய எலிவேஷனே காங்கிரஸ்ல இட்ஸ் அன் அவுட் கம் ஆஃப் த திராவிடியன் மொபிலைசேஷன் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில திராவிடியன் மொபிலைசேஷனுக்கான ஒரு பங்கு உண்டு ஈவன் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் உருவாக்குனது பிப்டி டு சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி செவன்ல இருந்து நம்ம ஒரு செலக்டிவா போலாம் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இவங்க இன்டர்வென்ட் பண்ணாங்கன்னு டிஸ்கஸ் ஓகே இப்ப தொடக்கத்துல பேசும்போது இப்ப தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப யூனிக்கா அவ்வளவு வளர்ந்த நிலை இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒன்னு டிரைவிடியன் பார்ட்டிஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன்னொன்று வந்து தமிழ்நாடு ஹிஸ்டாரிக்கலா ஒரு பாத்ல கடந்து வந்திருக்காங்க ஸோ அதுவும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அவங்களுடைய எஜுகேஷன் செக்டர்ல தே ஆக்சுவலி ஃபேவர் த எலிட் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் ஐஐடி ஐஐஎம் அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி எஜுகேஷன் ஸ்கூல் எஜுகேஷனையும் எல்லாருக்கும் இப்போ எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்றத கல்வி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுன்றத அவங்க வந்து செய்யல அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடு இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் பேட்டர்ல தமிழ்நாடு அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டிஸ்லே ஸ்கூல் எஜுகேஷனை என்ஷூர் பண்ணிட்டாங்க அந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சரை செகண்ட் இன்டர்வென்ஷன் வந்து திராவிடின் பார்ட்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணது ஹையர் எஜுகேஷனுடைய என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் மற்ற ஸ்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஸ்கூல் எஜுகேஷனை ஒரு மிட் டே மீல்ஸ் மற்ற அதர் அதர் ஸ்கீம்ஸ் வச்சு ஒரு ஒரு என்ரோல்மெண்ட் லெவல் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அதாவது ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் மாஸ் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அதை டெமோக்ரட்டைஸும் பண்ணுறீங்க இந்த சென்ஸ் நீங்கள் இப்போ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு உட் I mean, I mean, I'm going to tell you that Tamil Nadu is an OBC and uh, Dalit student today. Participation in higher education must be higher than the participation of upper caste in Uttar Pradesh or in the northern state. So, in the expansion of uh, higher education, historical uh, establishment of school education, the two of them are going to democratize education and scope of their role. There are many things. There are many things. There are many things. There are many learning outcomes. There are many private colleges. There are a lot of problems. That's what we can talk about. There are quantitative aspects. In quantitative terms, 
suddenly they have played a huge role in democratizing the education. Similarly, in health, la pating na health ni aday maru elite bias no argument ulud. Aday the aims cut nanga, tertiary set cut nanga, primary health care yung bitit ang India wala. Tamil na tayo tigna aday ko contrast ta primary health care yung expand mandal. Aday the idu ko department of public health in solli. India is a Tamil Nadu department of public health. That's why we have a primary health care. We have a remote village in a primary health care. That's why we have an established primary health care in remote villages. That's why you can see it in the state. You can see it in the state. Even in Maharashtra and Gujarat, there is a network of primary health care. So, that's why basic fundamental health care issues are in the state. You can think about it. That's what the intervention is. 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 Third is the economic industrial aspects. You know, the title park post 90s, the upper world industrialization is not going to be able to do it. You know, you can see the entire belt. 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 That's an automobile. You can see the entire belt. Then the IT base. Ini semua me, yang kita intervensi ni lah mana kami seperti, ah, ah, anda tu sollem boleh. Definitely, ini sollem puna, ah, industrial policy la post 90s la, mula soli makan ni dia, panggung ni tu mega perih panggil. Ini, ini industries ni tu, satu, satu, tamna ni la kuntu ni tu, kita akan satu pathway besar pun ni tu, awal ni role awal minister ni kumpul tu, alat awal ni thinking ni awal ni ada ni tu shape pun ni tu, ini tu industrial building ni uru agan ni sollem. Definitely, yang kita contribution ni kita. Okay. तो एक मुख्य वाला एक मून फैक्टर सोली रही है उन्हें ना ना एजुकेशन उन्हें डेमोक्रेटाइज़ पनी रही कहाँगे बेबी जो ना मक्कल के एजुकेशन को उन्हें पेर कहाँगे रंडा उन्हें प्राइमरी हेल्थ हेल्थ सेंटर्स उन्हें स्ट्रेंथन पनी रही कहाँगे मून आज उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन यो को उन्हें रही कहाँग so, now, the driving model is a success of the secret. It's a very easy issue. It's easy to say that 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 it's easy to say that. Good question. Actually, this is why you have a lot of research and motivation to do this. How is this possible? Why is this not in another state? If you say that, this is an identity question. It's an identity question. Now, you have to say that it's not in India, 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 it's not in India. In this society, there is a very stratified society. There is a stratified caste, ethnicity, race. In this group based, there is a stratified society. If you have a public policy, you can't have a consensus. There are many public resources. All groups are equal to the people. There is a consensus in a public policy. If you have a reservation policy, Alat itu health policy kundo orang, education policy kundo orang, na ur state kundo ur consensus erukno. An the consensus urua kumudia, boleh ya urua kumudia, na society is divided on factions. Ado na the faction itu in Tamil Nadu erat erat, na India ala in the caste basis la erukke. So ipin the in the in the divided society ya, ido ur identity kila, jungle larum kundo orang. So to build a consensus, certain programmatic intervention. And the consensus uruakarduk pain pertama dan drive in entah identity. Apa yang ingat orang ini, di buku lorang second chapter patingi na, adalah will explain that. And the identity, apa dia uruan? Tuan tu, tamu nala tu perih debate lorang drive in entah identity. Kuda, adu bandu historic lah, iran tu dah, apa iran tu tu, tamu nala identity. Nariye wadang lorang. Anu wadang lorang poga ama world level lorang. Society atau demokratik setup lalu ke experience apa kan bodoh, orang public policy uru akan, mana orang consensus uru akan, orang consensus uru akan, mana, ini keras faction group, divided group, apa, undur saya kerja, you need one broader identity. Ini orang orang kalau ini identity historik lalu, orang perintah dan mak kalau undur ni itu orang consensus uru akan. In the in the source of identity, na, apa dia pakar mana ini dila, ini kan tu orang sideway route urkla, dalit drive in route urkla. Sayyidi Dasar, anda rute rukla. Inu sula puna British intervention, colonial, the way colonialism, missionary, awang udah role rukla. Alladi periyas, the self respect movement, adun udah ya history. So this is udah diverse source la rende in the identity rende construct panu patahce. An the identity kila you mobilised people, an the mobilised panu you consensus uru aki or public policy intervention kondo orang. Adun udah political implication enna who lost, who gained into the long debate. 
பட் த ஃபேக்ட் ரிமைன்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல உலக அளவில் ஒரு ஸ்டாட்டிஃபைட் சொசைட்டியில ஒன்றிணைத்து ஒரு கன்சென்சஸ் ஒரு பப்ளிக் பாலிசி கொண்டு வரணும்னா யூ நீட் என் காமன் ஐடென்டிட்டி அந்த ஐடென்டிட்டி தான் இவங்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரு கன்சென்சஸ் உருவாக்குச்சு அதுதான் இதனுடைய சோர்ஸை நான் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலா நம்ம எந்த அடிப்படையில வளர்ந்தோன்றது சொன்னீங்க பட் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இதெல்லாம் ரொம்ப பலமா இல்லை நேத்தோட கம்பேர் பண்ணும் போது இன்னைக்கு ரொம்ப பலவீனப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்ப நேத்து இதை அடிப்படையா வச்சு நம்ம வளர்ந்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு பலவீனமா அதெல்லாம் இருக்கும்போது ஃபியூச்சர் க்ரோத் அது பாதிக்கும் நினைக்கிறீங்களா இப்ப நீங்க ரீசெண்டா இருக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா இதுதான் கன்சர்ன் அதாவது ஒரு ஜென்ரேஷன் ஆட்களை மேபி யூ கேன் சே ரிவன் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் ஆட்களை அவங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் கொடுத்து எஜுகேஷன்ன்ற ஒரு டொமைன் அதுதான் ஒரு பாத்வேஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி எஜு நம்ம படித்தா முன்னேறிடலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆஸ்பிரேஷனை கொடுத்து எல்லாரும் காலேஜுக்கு போயிட்டாங்க எல்லாரும் படிச்சுட்டாங்க இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நம்ம அதை பெருமையாக சொல்கிறோம் இல்லையா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட் அதாவது நம்முடைய யூத் வந்து ஐம்பது பேர் அதாவது நூத்து நூற்றுல ஐம்பது பேர் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறாங்க ஒரு பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வயசில் வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அன் அச்சீவ்மெண்ட் பட் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டே நமக்கு வந்து பெரிய சேலஞ்ச் ஏன் இந்த பெரிய சேலஞ்ச்னா இந்த இவ்வளோ பேர் படிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு வேலை இருக்கா அல்லது இவ்வளோ படிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு ஈக்குவலாக வேலை கிடைக்குமா இப்போ ஒரே ஒருத்தர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரிமோட் இதுலேருந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரிமோட் வில்லேஜ்லேருந்து படித்த ஒரு இன்ஜி லோக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறார் ஒருத்தர் வந்து சென்னையில் ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறார் அவர் முடிச்சு டிசிஎஸ் போவார் அங்கேருந்து டிசிஎஸ் போயிட்டு மேபி இல் ரீச் டு அமெரிக்கா ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒருத்தர் வந்து அவர் வந்து சோஷியலி பேக்வேர்ட் காஸ்டில் இருக்கலாம் தலித்தில் இருக்கலாம் ரொம்ப ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்திலேருந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கான ஃபியூச்சர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்கா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் சிமிலர்லி இந்த ஆஸ்பிரேஷனே இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் வேணுன்றது இம்பார்ட்டன்ட் அதே நேரத்தில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் வந்துருக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கூல்ஸு லேர்னிங் அவுட் கம் இருக்கா அப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு யார் போகிறாங்க அவங்களுடைய சோசியல் பேக்ரவுண்ட் என்ன அவங்களுடைய எஜுகே எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா புவார் தலிட்ஸ் ஓபிசி அதுவும் லோவர் அண்ட் ஓபிசி இவங்க தான் இதுக்குள்ளே போக முடியும் அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு பெரிய சேலஞ்சஸ் இது அதாவது நம்ம ஒரு சைடு செலிப்ரேட் பண்ணுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே நேரத்தில் எமர்ஜிங் சேலஞ்சஸ் பர்டிகுலர் லேர்னிங் அவுட் கம் இன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நீங்கள் சொன்ன இப்போ இந்த பப்ளிக் ஸ்கூல்லையும் அதே மாதிரி ஈவன் ஹையர் எஜுகேஷனில் இவங்களுக்கான ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இந்த இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம டேக்கிள் பண்ணலன்னா இவங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம யோசிக்கலனா பிரச்சனை இது நமக்கு நம்ம எது அச்சீவ்மெண்ட் சொல்கிறோமோ அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவாக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் ஆசை இளைஞர்களுக்கு நிறைய ஆசையை கொடுத்துருக்கீங்க படித்தா முன்னேறலான்னு சொல்லி எல்லோரும் படிச்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் இப்ப நமக்கு அதுக்கான இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் இருக்கா நம்முடைய இண்டஸ்ட்ரியோட பேஸ் என்ன இது எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த அடிஷனா உங்களுக்கு இன்னொரு இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுக்குறேன் ரீசெண்டா வந்து ஒரு சர்வே வந்திருக்கு இட்ஸ் வெரி ரீசென்ட்லி ஜஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் இட்ஸ் சுச்சுவேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் சுச்சுவேஷனல் சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அக்ரிகல்ச்சர் நம்பி இருக்க ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து குறைந்த ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன் ரூரல் இந்தியா அகேன்ஸ்ட் பிப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஃபார் ஆல் இந்தியா அப்படின்னா மீது எயிட்டி பர்சன்ட் மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நான் அகர்கல் அகர்கல்ச்சருக்கு வெளியில் சிட்டியில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸை நம்பி இருக்காங்க இப்போ அவர்களுக்கு அந்த சர்பன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டப் வந்து இவர்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குமா வாழ்வாதாரம் கொடுக்குமா அவங்களுக்கு அதில் ஃபியூச்சர் லைவ்லிஹுட் இருக்கா இவங்களுக்கு படிச்சிருக்க அளவுக்கு வேலை கிடைக்குமான்றது மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு கேள்வி அதுதான் இதனுடைய இப்போ திராவிடியன் மாடல் ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சுனா நான் இதை சொல்ல முடியும் உறுதியாக ரைட் நீங்க சொல்றது ஆக்சுவலா ரொம்ப கரெக்ட் இப்ப பிராக்டிகலா அதை நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது இப்ப நீங்க சொன்னது போல நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் படிங்கன்னு சொல்றோம் படிச்சா பெரிய வளர்ச்சி இருக்கும் பெரிய உங்க கெரியர்ல பெரிய க்ரோத் இருக்கும்ன்ற ஆசையெல்லாம் காட்டி கனவுகள் எல்லாம் சொல்லி நம்ம கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோன்னு
இதுக்குள்ள இருக்க ஆட்களுக்கும் ஒரு மெட்டீரியல் கெயின்ஸும் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வளர்ச்சிக்கான ஒரு பாதையும் உருவாக்கி கொடுத்தாதான் எந்த ஒரு ஃபார்மேஷனுமே நிக்க முடியும் ஹிஸ்டாரிக்கலா எந்த ஒரு மொபைலைசேஷனுமே அது நீங்க லெப்ட் மொபைலைசேஷன் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சு லெப்ட் மொபைலைசேஷன் வச்சுக்கலாம் திராவிடியன் மொபைலைசேஷன் வச்சுக்கலாம் ஒரு கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு ஈக்குவலா நீங்க அவங்களுக்கான மெட்டீரியல் பிரச்சனையும் நம்ம பார்க்கணும் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் ஹெல்த் எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு லார்ஜ் மாஸ் ஆஃப் யூத் இவ்வளோ பேர் படிச்சுட்டு அவர்களுக்கு வந்து இதுல வந்து வேலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் அது வந்து அவங்க யாரோட போவாங்க அதனுடைய இப்ப கூட நீங்க ஐ வுட் சே இப்போ இருக்கிற நியூ ஃபார்மேஷன் பிஜேபியோ அல்லது இன்னொரு நாம் தமிழர் கட்சி பார்ட்டி இப்போ இந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ் உருவாகிறதே ஒரு வகையில இந்த டிஸ்கண்டென்ட் அதாவது படிச்சு இந்த ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இல்லாம இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்க்குள்ள என்னால உறுதி போக முடியல ஆனா இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்ல இருக்க வேலையும் எனக்கு ஏற்ற வேலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கண்டன் டெஃபினட்டா ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு அதை நம்ம எதிர்கொள்ளாம இந்த இந்த பிரச்சனை நம்ம இது வந்து வெறும் பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனையா மட்டும் பார்க்க முடியாது ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் ஒவ்வொரு வகையில ஒவ்வொரு அளவுல வளர்ந்துருக்காங்க இப்ப சில மாநிலங்கள் ரொம்ப வளர்ந்துருக்காங்க சில மாநிலங்கள் வளரல சோ பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அந்த குரோத் பேட்டர்ன் அப்படின்றத சொல்லிருக்கீங்க சோ இப்ப லெட்ஸ் இந்த டிவைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து சரியா வளரல தமிழ்நாடு வந்து வேகமா வளரும் இந்த டிவைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் வரும் குறிப்பா தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அது எப்படி ரீஷேப் பண்ணும் பேசிக்கலி நீங்க கேட்கறது வந்து கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபெடரலிசம் இந்தியான்றது வந்து ஒரு டைவர்ஸ் கண்ட்ரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் இருக்கு அவங்களோட ரீஜனுடைய டெவலப்மெண்ட் லெவல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் இருக்கு அப்போ டெல்லியில இருந்து ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் ஒரு பாலிசி வச்சு இந்த பாலிசி தான் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு பாலிசியை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பேக் ஃபயர் இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ரீசெண்டா ஆஹ் ஒரு நான் இன்டர்வியூ பார்த்தேன் தமிழ்நாடு ஒரு மினிஸ்டர் ஐ திங்க் நீர்வளத்துறை யாரோட மினிஸ்டருடைய இன்டர்வியூ ஐ திங்க் கே என் நேருன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய மினிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாரு தமிழ்நாடு வந்து அர்பனைஸ்ட் ஸ்டேட்டு எங்களுக்கு வந்து அவங்க இப்போ ஒரு ஜல் ஜீவன் மிஷன்ல ஒரு ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபண்டு வந்து எங்களுக்கு அர்பன் இதுல பயன்படுத்தணும்னா அது எங்களால பண்ண முடியாது இந்த சென்ஸ் சென்டர் திங்ஸ் தட் இங்க ஒரே லெவல் அர்பனைசேஷன் இந்தியாவில் இருக்கு ஒரே லெவல்ல ரூரல் இருக்கு அவங்க ஒரு பாலிசி பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க அப்படின்போது அந்த பாலிசி வந்து இங்க இருக்க யதார்த்தத்துக்கு இங்க இருக்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றவாறு அது இருக்கணும் அப்படின்றப்ப இந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்து இன்னும் நிறைய ஆகலாம் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் உங்களுக்கு அர்பனைசேஷன் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இந்த ஜல் போர்டு விஷயம் அதுல வந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபண்ட் பிரச்சனை உருவானது செகண்ட் வந்து இன்னும் சொல்ல போனா ஹெல்த் மிஷன்ல ஹெல்த் மிஷன்ல அதே பிரச்சனை இருக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் கேர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர் இப்ப டுடே டுமாரோ வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க வந்து பிரைமரி ஹெல்த் கேர் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்க பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் பட் வி ஸ்டில் வாண்ட் டு யூஸ் தட் ரிசோர்ஸ் அப்ப எங்களுக்கு கிடைக்காது அந்த பணம் ஸோ இந்த அன்ஈவன்னஸ் வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபிக்டா தான் உருவாயிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி இட் இஸ் தேர் ஸோ இப்போ இருக்க பொலிட்டிக்கல் செட்டப்புக்கும் ஃபெடரல் செட்டப் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பாலிசி சென்ட்ரல் ஃபிசிக்கல் பாலிசிக்கும் ஸ்டேட்டுடைய அட்டானமியும் ஒரு பெரிய கான்ட்ராடிக்ஷனில் தான் போயிட்டு இருக்கு அது இன்னும் ஷார்பன் ஆகிறது வந்து இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் இது கொண்டு வர போகிறாங்க பாப்புலேஷன் வெயிட் அந்த பாப்புலேஷன் வெயிட் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அது பண்ணும்போது இந்த டெவலப்ட் ஸ்டேட்டு இந்த குறிப்பாக பாப்புலேஷனை குறைச்ச ஸ்டேட் வந்து தே கோயிண்ட் டு லூஸ் த ரெவன்யூ ஸோ இந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்து இன்னும் ஷார்பன் ஆகும் ஸோ கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே யார் யாரெல்லாம் இதில் வந்து லூஸ் ஆக போகிறாங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் பர்டிகுலர்லி ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு நமக்கே தெரியும் அதனால பிரச்சனைகள் என்னென்னு சொல்லி ஸ்டேட் லாஸ்ட் இட்ஸ் ரைட்ஸ் அது ஒரு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியும் விட்டாச்சு இப்போ சென்டரை நம்பி தான் இருக்க வேண்டியது இருக்கு அப்போ சென்டரோட பார்கெயின் பண்ணணும் இவங்க ஒரு இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பார்கெயின் பண்ணி இவங்களுடைய அட்டானமியும் இவங்க பாதுகாக்கணும் இல்லைன்னா பெரிய
உருவாக்குமாட்டு <laughs> அடிப்படையில்பட்ட <laughs> அடிப்படையில்ிக ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஒரு இன்க்ளூசிவான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை இவங்க எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கறதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அது சஸ்டெனபிளா எவ்வளோ நாள் சஸ்டெனபிள் ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரு அன்னிவென்னஸ் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ நாள் சஸ்டெனபிள்ன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு பட் அச்சீவ் பண்ண அதுதான் வந்து ஒரு இங்கே வந்து டெவலப்மெண்டல் அதுதான் நான் சொல்றது டெவலப்மெண்ட் வித் டிக்னிட்டின்னு சொல்றது ஸோ யூபியில நடந்தது ஒரு டிக்னிட்டிக்கான போராட்டம் ஒரு காஸ்ட் பேஸ் நடந்த அப்ரஷனுக்கு எதிரான நடந்த ஒரு மொபைலைசேஷன் அதை ஆட்சிக்கு வந்தாங்க பட் பெருசா அதனால டெவலப்மெண்டல் ஃபேட்டன் மாறுச்சு அப்படின்னா கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் வித் டிக்னிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டெவலப்மெண்ட் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஐ மீன் எஜுகேஷனுடைய மொபிலிட்டி மாடர்ன் ஃபார்ம் ஃபார்மல் செக்டரில் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஐடி செக்டர் எடுத்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஐடி பேஸ் நீங்கள் எது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு போனாலும் ஐடி பேஸில் அவங்களுடைய சோஷியல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு இன்க்ளூசிவான சோஷியல் பேஸ் பார்க்க முடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு லோவர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஐடி நீங்கள் நொய்டாக போங்க டெல்லியில் யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட் தட் சோஷியல் இன்க்ளூசிவ்னஸ் நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரே ஒரு வகையான பேட்டர்னை பார்க்க முடியும் ஸோ ஒரு ஒரு சோஷியல் மொபைலைசேஷனை வந்து ஒரு டெவலப்மெண்டல் பாத்வேஸ் உருவாக்குனது ஒரு திராவிடியன் பார்ட்டிஸ்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் அது ஒரு திராவிடியன் மொபைலைசேஷனோட அச்சீவ்மெண்ட் அது வந்து எப்படின்னா ஒரு இன்க்ளூசிவ்னஸாக இருந்தது இப்போ அது இருக்குமா அதுக்குள்ள அன்னிவென்னஸ் இருக்கா டெஃபினெட்லி இருக்கு அதனுடைய சேலஞ்சஸ் என்ன நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு அதை பற்றி ரைட் இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் டிரெவிடியன் தூளோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கும்போது நிறைய ஃபேஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெரியார் அண்ணா இந்த லீடர்ஸ்லாம் அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்டு வந்து டாமினேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் கருணாநிதி வந்து ஒரு டூ டிக்கெட் டாமினேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் கலைஞரும் ஜெயலலிதாவும் இருக்காங்க யூ இப்போ வந்து ஸ்டாலின் அப்புறம் ஏடிஎம்கே லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ இந்த டைம் எல்லா டைம்லையும் ஈவனாக தான் தமிழ்நாடு டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லாட்டி சில ஃபேஸில் வந்து யூனிக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு பெட்டரான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி விஷயம் சொல்லணும்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த நரேட்டிவில் இப்படி நம்ம பேசும்பொழுது திராவிடன் பார்ட்டிஸ் அச்சீவ் பண்ணும்போது அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது என்னென்னா ஒரு அகடமிக் கேள்வி கேட்பாங்க இங்கே இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது ஒரு ட்ரெயின்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வில் லாஸ் திஸ் கொஸ்டின் நீங்கள் எப்படி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மொபைலைசேஷனால் தான் இது உருவாச்சு அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் அதாவது ஒரு எக் ஃபண்டமெண்டல் மெத்தடாலஜிக்கல் கொஸ்டின் காசுவேஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஏ லீட்ஸ் டு பி இவங்க வந்ததுனால தான் இது நடந்தது அப்படின்றதுக்கான எவிடென்ஸ் என்ன ஸோ எல்லாமே ஒரு வகையான போஸ் ஃபேக்டோ அனாலிசிஸ் தான் இந்த ஈவென்ட் நடந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் ஏன் அது ஏன் போஸ் ஃபேக்டோ அனாலிசிஸ்னா திராவிடன் பார்ட்டிஸ் ஈவன் இன்க்ளூடிங் ஃப்ரம் ஃப்ரம் த பிகினிங் இவங்க வந்து ஒரு லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் மாதிரி ஒரு பொலிட் பியூரோ வச்சு நாங்கள் இந் இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ எஜுகேஷன் அலக்கேஷன் கொடுக்க போகிறோம் இவ்வளோ ஹெல்த் அலக்கேஷன் கொடுக்க போகிறோம் எஜுகேஷன் ஹெல்த் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அலக்கேஷன் நடந்துச்சுன்னா இவ்வளோ க்ரோத் ஃபேக்டர் வரும் இந்த க்ரோத் வச்சு இவ்வளோ ரெவன்யூ வரும் அந்த க்ரோத்தை நாங்கள் திருப்பி இண்டஸ்ட்ரியல் போ இது ஹியூமன் டெவலப் ஹியூமன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நாங்கள் மாற்றுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எந்த நெரட்டிவும் நீங்கள் பாலிசி பார்ட்டி டாக்குமெண்ட்டை பார்க்க முடியாது ஒரு லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் கேரளாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் பார்ட்டிஸில் அந்த ஒரு பார்ட்டி டாக்குமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் கொஸ்டின் என்னன்னா இது பண்ணாதனால இவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையா அல்லது இவங்க பண்ணலையா அப்படின்ற நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருந்தது என்னன்னா எவ்ரிபடி சுட் கெட் எஜுகேட்டட் எல்லாருக்கும் போய் சேரண எஜுகேஷன் எல்லாருக்கும் ஹெல்த் கிடைக்கணும் அதுக்கான பாத்வேஸ் வந்து அவங்க பண்ணது எல்லாமே ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அது இன்க்ரிமெண்டல் இன்டர்வென்ஷனா ஒரு குறிப்பா சில இன்டர்வென்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியும் இன்டர்வென்ஷன் நான் சொன்ன ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் ஃபிஃப்டிஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டிஸ் அதுக்க
ஹெல்த் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சொல்ல போனால் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது எப்படி இன்னைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து ஒரு பேனல் அமைச்சிருக்காரு இல்லையா ஒரு பெரிய குளோபல் பேனல் நோபல் லாரட்ஸோட ரகுராம் ராஜன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி நான் இந்த பற்றியே நான் ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது செவன்டி ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் டிஎம்கே ஐ திங்க் செகண்ட் கவர்மெண்ட் வந்தபொழுது கலைஞர் வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் வைக்கிறார் ஒரு ஒரு பிளானிங் போர்டு ஒரு செட்டப் பண்ணி ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் ஒன்று கொண்டு வராங்க அது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அப்ப இருக்க பெஸ்ட் மைண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரையும் கூட்டு வச்சு சென்னையில அந்த கான்பரன்ஸ் நடந்திருக்கு அது ஃபியூச்சர் தமிழ்நாட்டு கணக்கு அந்த பேரே வந்து டாக்குமெண்ட் இருக்கு அபிஷியல் டாக்குமெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் ஆன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சுக்மா சக்கரவர்த்தி அவர் வந்து அட்வைசர் டு அமர்த்தியாசன் சோ அப்பவே இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு எண்ணங்கள் இருந்திருக்கு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து இவங்க பாலிசி டாக்குமெண்டா இவங்களுடைய பார்ட்டி டாக்குமெண்டா அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல டெஃபினட்டாக இவங்களோட மேனிஃபெஸ்டோஸ்ல ஒரு பப்ளிக் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் இது வந்தால் இது கொடுக்குறோம் இது வந்தால் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு பட் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெஃப்ட் பார்ட்டி மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமேட்டிக் நாங்கள் இது பொலிட்டி பீரோவில் டிசைட் பண்ணி இதெல்லாம் நாங்கள் இன்டர்வென் பண்ண போகிறோம் அப்படி இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா தெரில ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம இவங்களுக்கு கிளியராக சொல்ல முடியாது இவங்களால தான் இது வந்தது அப்படின்னு ஒரு அவுட் கம் வருது இப்போ நாங்கள் இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யூத் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்குன்னு சொல்றோம் இந்த பிப்டி பர்சன்ட் யூத் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்தது வந்து நம்ம என்ன பார்ட்டிக்கு நம்ம ஆட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஏடிஎம்கே ஆட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா டிஎம்கே ஆட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா டெஃபினெட்லி போத் ரெண்டு பேருடைய ரோல் இருக்கு பட் ப்ராட் ஒரு மொபிலைசேஷன் பேட்டர்ன் அவர் இருக்கு இந்த சென்ஸ் எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் கிடைக்கணுன்ற ஒரு அர்ஜி வந்து இவங்களுக்கு இருந்திருக்கு அதுக்கான கான்ஸ்டன்டான மொபிலைசேஷன் இருந்திருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில சோசியல் ப்ரெஷர் சோசியல் மொபிலைசேஷன் வந்து இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒரு அக்கௌண்டபிளா மாத்திருக்காங்க அதில் ரெண்டு பார்ட்டிக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் இருந்திருக்கலாம் யாரு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ரிசர்வேஷன் இஷ்யூல இஷ்யூவில் பார்த்தோம்னா டெஃபினெட்லி ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ரிசர்வேஷனில் வந்து கலைஞருடைய ரோல் இருக்கு இன்னொரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ரிசர்வேஷனில் எம்ஜிஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணார் எக்கனாமிக் கேட்டகரி கொண்டு வந்திருந்தார் தன் யூ கேம் பேக் டு த காஸ்ட் கேட்டகரி அகெயின் ஆஸ் அ பேசிஸ் ஸோ சிமிலர்லி ஹையர் எஜுகேஷனுடைய ரோல் பார்த்தா எயிட்டிஸில் ஒரு ரோல் இருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் கலைஞருடைய ரோல் பார்த்தோம்னா த கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ரூரல் ஏரியாவை கொண்டு போனதில் அவருடைய ரோல் இருக்கு செவன்டிஸ் அண்ட் எயிட்டிஸில் so you have a uh, different role both, both of them i would say complementary roles adala vandu you dmk early dmk would establish avungude role vandu also maybe or or some or issue solla the bird made the base appdi nam sollalam or infrastructure base inga uruvaakana or institutional setup vandu inga definitely uruvaakana solla adha planning commission aarambichathu in the department of health care idu vandu establish idu strengthen pannadhu ஸ்கூல் எஜுகேஷனை ஸ்ட்ரெந்தன் பண்ணது அது எல்லாம் செவன்டிஸ்ல இவங்க வந்து ஒரு 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 பேஸ் உருவாக்குறாங்க நம்ம ஈவன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனலைஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணது ரோடு ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது பிகாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ரோடு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் கனெக்டிவிட்டி கொண்டு வந்தது ஈவன் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ மோடி உடைய ஒன் ஆஃப் த கீ அச்சீவ்மெண்ட் சொல்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் டு த ரூரல் வில்லேஜஸ் இது வந்து செவன்டிஸ்லேயே தமிழ்நாட்டில் இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ ஒரு பேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் சொன்னோம்னா இவங்க ஆல்ரெடி அது வந்து இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு பொலிட் பியூரோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணாங்களா அப்படின்லாம் அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் கிடையாது பட் தே டிடெட் அது வந்து ஒரு அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் இன்டர்வென்ஷனாக சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் அதை நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன்றா வச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம அதில் பார்க்க முடியும் அதுதான் இப்போ கொஸ்டின் என்ன மெத்தட் மெத்தடாலஜிக்கலி தேர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் இது வந்து எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது ஏ லீட்ஸ் டு பி அப்படின்னு இப்ப எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரு பிப்டி இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அதோட வேகத்தை இழக்கிறத பார்க்க முடியும் இப்ப காங்கிரஸ் ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு முன்னாடி மாதிரி வேகமா இல்லை அப்புறம் ஐடியாலஜிக்கலாகவும் டைல்யூட் ஆகிறத பார்க்க முடியும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எப்படி ரொம்ப போக்கஸ்டா இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஐடியாலஜிக்கல் போக்கஸ் இருக்காது ஸோ இப்ப இந்த இந்த டைம்ல டிவிடன் பார்ட்டிஸ் வந்து அவங்கள ரீஇன்வெண்ட் பண்ணக்கூடிய சூழல் தேவை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல சட்டனா இருக்கு அதாவது இது எல்லா பார்ட்டிக்கும் எல்லா மொபிலைசேஷனுக்கும் பிறந்தக்கூடியது எல்லா நீங்க லெப்ட் மொபிலைசேஷன்ல இருந்து எந்த மொபிலைசேஷன
அப்படின்றது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுடைய எக்கனாமிக் ஐடென்டிட்டியும் சோஷியல் ஐடென்டிட்டியும் இன்னும் டிசைட் பண்ணுது இப்போ யார் வந்து ஒரு பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போக முடியும் அந்த பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜோ பெஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜோ அதுலேருந்து நான் எப்படி மொபிலிட்டி இருக்குன்னு அது எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னும் உருவாக அதுவும் இன்க்ளூசிவான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும் கூட அதுலேயும் ஒரு அன்னிவென்னஸ் இருக்கு ஸோ இந்த அன்னிவென்னஸ் வந்து இந்த திராவிடன் பிளாக்கை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணும் இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் அதான் நான் எக்கனாமிக் பேசிஸில் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து தமிழ்நாட்டிலே அக்ரிகல்ச்சரோட ரோல் வந்து ரொம்ப மினிமல் ரோல் டுவெண்ட்டி பர்சன்டோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தான் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்க சொல்கிறேன் இது வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் அக்ரேரியன் சொசைட்டின்னு சொல்லி எக்கனாமிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ன்னு ஒரு வகையில் அச்சீவ்மெண்ட் சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா சொசைட்டியும் மாடர்னைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு பட் எட் அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்து வாழ்ந்த கம்யூனிட்டிஸ் மக்கள் அவர்களுடைய எதிர்காலம் என்ன அவர்களுக்கு வந்து ஒரு மாடர்ன் எக்கனாமியில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க முடியுமா எல்லாரும் படிக்க வச்சுட்டாங்க படிச்சு அந்த அவங்களுக்கு அந்த மாடர்ன் எக்கனாமியில் அவங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை ஒரு ஒரு மொபிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த டிஸ்கண்டென்ட் வந்து இந்த திராவிடின் ஐடென்டிட்டியை கொஸ்டின் பண்ணுவோம் இல்லையா நாங்கள் இதை சார்ந்து இருந்தோம் நீங்கள் எல்லாம் மாடர்னைசேஷன் சொன்னீங்க எஜுகேட் அர்பனைசேஷன் சொன்னீங்க எல்லாத்தையும் இழந்தாச்சு இப்போ எங்களுக்கு இதில் வந்து மாடர்ன் இதில் எங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்வியஸ்லி நான் இதை எதுக்கு நான் இங்கே சொல்கிற பெரியார் சொன்னார் அண்ணா சொன்னார் கலைஞர் சொன்னார்ன்றது எதுக்கு ஏற்றுக்கணும் பிகாஸ் என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து என்னுடைய லைவ்லிஹுட் சேலஞ்சாக இருக்குது ஸோ இந்த லைவ்லிஹுட் அட் இந்த ஒரு அன்னிவென்னஸ் அட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதே அளவில் இவங்க ஐடியாலஜிக்கலாக ப இது ஐடியாலஜிக்கல் விஷயங்களை தமிழ்நாடு அட்டானமி தமிழ்நாடுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஹிஸ்ட்ரி திராவிடின் ஹிஸ்ட்ரி அது எப்படி ஒரு கல்ச்சுரல் மொபிலைசேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த எமர்ஜிங் இன்இக்வாலிட்டி அட்ரெஸ் பண்ணுறதும் இம்பார்ட்டண்ட் இது ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாக பண்ணால் மட்டும்தான் இவர்களால் இதை இந்த ஃபார்மேஷனை சஸ்டின் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இல் பி நியூ சேலஞ்சஸ் நியூ பொலிட்டிக்கல் ஆக்டர்ஸ் வருவாங்க தில் கொஸ்டின் திஸ் ஐடியா கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல டிரெவிடியன் மாடல் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரைமரி சேலஞ்சஸ் த்ரீ சேலஞ்சஸ் ஒன் ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீசஸ் குவான்டிடேட்டிவ் லெவலில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் குவாலிட்டியில் இதை சீரியஸ் ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஈவன் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஹையர் எஜுகேஷனில் இருக்க அன்னிவென்னஸ் யாராவது ஒரு இப்போ இருக்க காலேஜஸ்லாம் அவங்களுடைய லேர்னிங் அவுட் கம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பூவா அதாவது அது ஸ்கில் கேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அகாடமிஷனை கேட்டிங்கன்னா இவங்க படிச்சிருக்கிறதுக்கும் வேலைக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா இவங்க வேலைக்கு போகிற அளவுக்கு இவங்க படிச்சிருக்காங்களா அதில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா அந்த காலேஜஸில் ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் அ பிக் ஃபேக்டர் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனும் லிங்க் வித் காஸ்ட் இன் இக்வாலிட்டி யார் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போக முடியுது எந்த காலேஜஸில் போக முடியுது அவருடைய பாத்வேஸ் வந்து இது ஒரு வகையில் இந்த அன்னிவென்னஸ் இந்த குவாலிட்டி ஆல்சோ டிசைட்ஸ் தட் லைஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி third one second vandu uh, the health again idhe ninga vishayatha ninga solla mudiyum adu oru eppadi ivanga primary education expand pannanga you also see now tamil nadu also corporatization private hospitals vandu ivula uruva irukku appo adukku equal la ninga government hospital ninga strengthen pannanum idhu vandu become more visible in the covid time la namba paathirpom third vandu most importantly ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக என்ன சொல்ல முடியும்னா என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஸோ இப்போ இவர்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி வேணும் நமக்கு இண்டஸ்ட்ரி இருந்தால் தான் இப்போ ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து வர இளைஞர்களை நம்ம வேலை கொடுக்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் இந்த என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது அதாவது இதுக்கு வந்து இது வந்து என்ன சொல் ஜீரோ சம் கேம் கிடையாது நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்கணும்னா என்விரான்மெண்ட் நீங்கள் வந்து டேமேஜ் பண்ணி ஆகணும்னு கிடையாது அது வந்து பெரிய சேலஞ்ச் எல்லா நாடுகளுமே அதை ஒரு பெரிய சேலஞ்சை பார்க்கணும் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனும் வேணும் குறிப்பாக லேட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கண்ட்ரீஸ் சொல்கிற நாடுகள் இது பெரிய சேலஞ்ச் அது தமிழ்நாட்டுக்கும் பொருந்தும் தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வேணும் அதே நேரத்தில் என்விரான்மெண்ட்டையும் பாதுகாக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதோட சேர்ந்த கேள்வி இன்னொன்று சொல்லலாம் லேபர் கொஸ்டின் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ நான் ஃபோக்ஸ் கான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிரச்சனை இருக்கு இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இண்டஸ்ட்ரி வேணும் அதே நேரத்தில் தொழிலாளர்களோட உரிமையும் பாதுகாக்கணும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சியோட சேர்ந்து சூழலையும் பாதுகாக்கணும் தொழிலாளர் வளர்ச்சியும் பாதுகாக்கணுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இந்த ஒரு ஃபெடர
ப்ராசஸ் நான் சொல்றது இந்த இது எல்லாமே ஒரு அளவு கூகரண்டா ஒரு கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்லி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்லி ஆஃப் எக்கனாமிக் கொஸ்டின் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததான் இதை வந்து நம்ம டேக்கிள் பண்ண முடியும் ரொம்ப நன்றி சார் உங்க பிஸியான டைம்ல ஒரு டீடைல்டான ஒரு பேட்டி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி கேப்டன்